你的手怎么受伤了？没什么，不小心划伤了。儿的吻和朕的吻是否会有些许不同？怎么了？没事儿，不过是看你看的晃了神。朕观察良久，绝不会有任何纰漏。前几天在牢里待久了，一直担惊受怕，现在还没缓过来。你摸，多凉这样是不是暖和多了？嗯，朕都不记得多久没这么甜蜜的笑过了。连城，这一切都是你给的，朕再不想失去。你保证，不管发生什么，你都不会离开我。小傻瓜，我保证。大哥，这是曲台儿的幼稚手段吧？拉钩。永远不变。没错，我是曲香檀，曲檀儿的身体一直都是为我准备的。你的声音，对，听出来了吧？那个臭丫头的意识，很快就会被我彻底抹除。程程，救我！程程，儿，你能听得见吗？我在，快出来！别叫了，他的精神弱于我，即便是用镜子。也只不过撑个一时半刻。程程，程程，救救我！程程，程程，檀儿，程程，你听见了？檀儿是你吗？是我，是你们檀儿。程程，哎，住手！需要这副身体呢？哼，的确，但我不在乎这身体残破不堪。你呢？希望你一直记得，这副身体暂时是我和他共有，乖乖听话，不然他就会受苦。真以为你用他的性命就可以逼我跟你做点什么吗？那我告诉你，你直接杀了他吧，我会与他同往天堂地狱，伴他左右。帮我演好这场戏，不相干的人不配知道我的身份，不然。
你清楚后果的。果然不是小谭，是皇上。刚刚假崩的皇上。皇上？那小谭呢？小谭在哪儿？小谭该不会是已经……不行，我要去救公主。放手！若能杀他，不用你动手。公主还在，还在那具身体里，所以我们现在不能动他。你们早就知道，你们早就知道为什么不告诉我。瞒着你是因为你要时刻跟在他身边。你若是知道了，难免会露出马脚；你若是不知道，反而对你有利。那我们现在怎么办、啊？我们要怎样才能救出小谭啊？陪在他的身边，像以前一样。他现在已经对我起了疑心，宇浩，又不能时时近他的身。只有你，可以陪在他的身边，假装什么都没有发生过一样，打探他的情况，发现他的弱点。你能做到吗？我能，我一定能做到。可是莫府怎么办？我刚刚听到，他似乎抓到了莫府谋反的证据。那十四公子还在府中，还有大公子，你能劝服他吗？我若劝他，不但什么都改变不了，更会打草惊蛇。现在，只能把此事尽快告知父亲，让他尽早谋划，说不定还能削弱他的实力，我们就更有谈判的筹码了。好，我现在就去。等等，你不能去。你若离开的话，他定会起疑。于浩，你去。是。静心，快给我讲讲，你刚刚听到了什么？细细说来。好我知道你不想见我，但事情紧急，我必须要来见你一面。曲檀儿他找过我了。你对他做了什么？我对他做了什么？也罢。他知道你父亲要做什么，问了我，我照了。